Ahora sí. Dale, Carlos. Disculpa, Isaías. No, le decía que la subconsulta creo que no la vimos. Cierto. Sí, cuando, claro que sí, cuando sacamos el salario de, del empleado que más gana. Y del que menos gana. Recuerda, bueno, que estábamos, que estábamos buscando el salario de Abel. Uh -huh. Y estábamos buscando el mínimo salario para saber los empleados que ganaban menos que fulano. Sí. sí, sí. Pero esto quiero ahorita dar un retoque. Dale. Objetivos. Al completar esta lección, usted podrá entender los siguientes puntos. Conocer la estructura de una tabla. Listar los diversos tipos de datos. Entender cómo funcionan las restricciones de los datos. Mantener la integridad de los datos con las relaciones entre tablas. Mejorar el tiempo de acceso a los datos mediante los índices. Bien, muy bien. Sigo por aquí, Isaías. Las tablas. Es un objeto que contiene datos de forma permanente. Cada tabla es una entidad que agrupa conceptualmente una serie de datos en común. Y estos se encuentran cementados en varias columnas. Cada tabla tiene reglas se definen una serie, una serie de restricciones para evitar redundancia y mantener la integridad de los mismos. Las tablas dependen una de otra manteniendo la relación de los datos. Sí, no. Definir nombres. Los nombres de las tablas y la columna deben respetar las siguientes reglas. Deben empezar con letras. Deben tener entre 1 y 63 caracteres. Solamente se permiten los siguientes caracteres. De 0 al 9, de A hasta la Z, A mayúscula hasta la Z may mayúscula, un descol y signo de peso. No se permiten nombres duplicados, solo en case sensitive. Para mantener nombres en case sensitive, Deben colocarlo entre comillas doble. Se debe tener el privilegio de Create Table luego de que el DBA también tenga el privilegio de Connect. Por eso, en el proyecto final, chicos, ustedes tienen que crear un usuario, darle privilegio y crear las tablas que se les solicite, luego sequen, la vista, los join eliminar, actualizar, ven, agregar un campo y todo a esa tabla. ¿Estamos claros? Si el proyecto final es corto, a Carlos le puede tocar una, una frutera, un, un negocito de fruta, él le va a crear tres tablas, ¿verdad? Un ejemplo, eh, producto, empleado y cliente. ¿Ya? ¿Cómo él quiera distribuirlo? Producto, factura y cliente, como él quiera. Como él entiende y le va a hacer su relación entre las tres, va a insertar en cada una sin correr. Ese es el proyecto final. Entonces ahí yo me aseguro que de todo un poco ustedes ya lo dominan. ¿Ven? Porque después que tú sabes esto de SQL es conocer el negocio. Entonces, eh, debe tener primero que crear tabla. Entonces los tipos de datos son los que va a tener cada columna. Por eso yo hacía, describía la información de la tabla para saber qué iba a insertar en cada columna. Un momentito, chico. Eso. Chico, entonces tengo los tipos de datos Balchar, su precisión. Y los tipos de datos de fechas. Entonces, para crear una tabla, yo lo voy a hacer diferente. Vamos a hacerla manualmente aquí. Entonces, create table siempre, chicos. ¿Verdad? Ese create table, vamos a ponerle que se va a llamar semana. ¿Sí? Vamos a llamarla, ¿verdad? Samana. No, sí, Samana. Y luego se abre paréntesis. Yo siempre una vez pongo, ¿y cuál es columna va a tener esa tabla? Siempre es bueno Samana underscore ID o ID Samana, que sea Numbel, ¿verdad? Coma, 
una que se llame nombre playa, playa, ¿verdad? Va a ser un balchar porque eso lleva un string 2. ¿De qué precisión? Vamos a ponerle de 400. Y luego una última que vas a llamar F de fecha sol. Y va a ser de tipo dato date. Ahí ya yo creo una tabla. Control Enter. ¿Y qué dice abajo? Ya creé mi tabla. ¿Verdad? Se lee aterico from samana punto y coma. Está vacía. ¿No ven? Entonces ahora yo procedo a insertar. Entonces ahora viene algo muy importante que él se lee into. Que es tomar registro de una tabla e insertárselo a otra tabla. ¿Estamos claros? Uh -huh. Que yo puedo hacerlo para que siempre deben de ser de los mismos tipos de datos. ID en Umbel, nombre es Balchar 2 y Day y FSOL es Day. Entonces yo puedo buscar la tabla en y a ver qué me robó de ahí y ver qué tipo de datos concuerda. Bueno, Employer ID puede ser, puede ir donde está Samana ID, Last Name puede estar nombre de playa y Harder Day puede estar en FSOL. ¿Lo ven? Sí. Entonces yo hago un select y le digo insertame en Samana. ¿Verdad? ¿Qué? O oh, el employee ID, que es el mismo tipo de datos de Samana ID y last name, que es el mismo tipo de datos de nombre de playa, ¿verdad? Y our day, que es del mismo tipo de datos de... Y listo, ya lo hay. Uh, ya inserté. Y ahí se, eso se llama un select. Ahí ya te he insertado. Y tú me dices, hey, loco, esa vaina no concuerda porque tú me sales. Ay, perdón, te vamos a truncar. Truncate, table, samana. Pa, ya la borré. Era la pa, ya samana está vacía. Es un select. Eso no es negociable ahora del conocimiento. ¿Estamos claros? Entonces, aquí yo aprovecho. Y doy un tema que se llama Sequence. Pero vamos a darlo ahorita mejor, ¿sí? ¿O no? Yo quería hacer un capítulo con Sequence. Un capítulo con Vista y un, un capítulo. No, está bien. Entonces aquí ya yo tengo mi tabla. Bien, ya la tengo. Entonces vamos entonces a crear una secuencia. Vamos a ver qué es una secuencia. Vamos a crearla. Vamos a crearla. Vamos a crearla aquí. Mírenla aquí. Y aquí lo buscamos. Vamos a ver cómo buscamos aquí. Perdón. Vamos a buscarlo aquí para hacerle ese capítulo de una vez, chicos. Porque no es nada complicado. Míralo por aquí. Míralo por aquí. Míralo por aquí. Seconds. Vamos por aquí. Dale por aquí, Carlos, por favor. Para una vez dar este capítulo de secuencias. Ok. Creación de secuencias. A menudo es preciso generar números en forma ordenada para implementar, por ejemplo, una clave primaria en una tabla o garantizar que estos números no se repiten y van siempre en un orden predefinido por el desarrollador, no necesariamente secuenciales. La forma tradicional de efectuar lo anterior sería almacenar el último número utilizando en un registro especial, bloquearlo, obtener el próximo valor, actualizar el registro, desbloquearlo y utilizar el número. Sin embargo, para eso Oracle implementa los objetos denominadas secuencia que permiten hacer lo anterior de manera transparente para el usuario. Bien. Entonces, un sequence, chico, es este, ¿verdad? Tiene un conjunto de características que dicen cuánto es la cuánto va a empezar, el máximo valor, uh, mírenlo por aquí. Mírenlo por aquí. Entonces, creo mi secuencia, así, para la tabla, create, ¿verdad? Create, sequence, ¿sí? Se va a llamar S on the core, Samana. ID para saber que es para ese campo, ¿lo ven? Y luego me dice 
que le creen cuánto se va a incrementar. ¿Verdad? Se va a incrementar de 200 en 200, ¿sí? Y va a iniciar, miranlo ahí, en 1000. ¿Ven? Y listo. Va. Se fue creado. ¿Lo ven que sí? Entonces ahora, ya para yo insertar en ese campo, voy a llamar ese seco. Entonces hay un conjunto de, de, de select previo al seco para tú llamarlo, probarlo, saber cuál es el valor actual. Mírenlo aquí. Nombre el seco en next val y curve val. ¿Ven? Val. Entonces, seleccioname. El seco se llama S. Samana donde for ID. Y dime el nombre curval from dual y ejecuto no hay qué pasó no existe que tengo mal esa maná y puse esa más ahora sí mirenlo aquí me dice que no no está identificado todavía pues vamos vamos entonces a inicializarlo vamos primero a copiarlo y a pegarlo aquí. Sí, y aquí voy a decirle que es next, next ball. Mirenlo por aquí. Y es el mil. Y ahora le digo en qué valor está el seco en actual. Está en mil, porque ya lo inicialicé. Entonces ahora yo puedo insertar. ¿Cómo se inserta en una tabla? Insert into Samana Balls. ¿Verdad? Abro y cierro mi seco en así. Míralo aquí. El siguiente valor de sequen. Y ya si nunca más yo tengo que ponerlo. Y luego viene. El nombre de playa. Vamos a ponerle. Morrón. Coma. Y que. Y perdón. ¿Cuándo se va a insertar eso? Si es de ahí. Y pum, ya. Hoy. Me hablo ahí. Cuando yo ejecuto. Qué lindo, profe. Hay un, un errorcito. Gracias. Miralo aquí, inserté. Ya cuando yo lo veo un select a la tabla Samaná, tiene 1200. Si inserto otra playa, playa Poppy, tiene 1214. Eso es un sequence, chicos. Míralo ahí, 1400 porque ella se va incrementando de 200 en 200. Meto mi commit y listo. Y ahí ya vimos los sequence. ¿Ven? No es nada del otro mundo, es un. Es un objeto para esto que les no especificaron, ¿sí? Mírenlo por aquí. Mírenlo por aquí. Eso es un sequence, chicos. Y hay una vista que se llama All Sequence para ver todos los sequence. Ejemplo, si yo tengo mi usuario, yo puedo decirle Select. Vamos a ver los sequence que yo tengo. Take off from. Take off from users. Sequence. Vamos a verlo. Míralo ahí. Esos son los sequen que tiene, yo, tiene mi usuario creado. ¿Ven? Todo eso sequen. Uno para el departamento, uno para el plug, uno para el location, y uno para este. ¿Lo ven? Este fue el que yo creé. Ahí veo todos mis sequences. ¿Bien? Entonces, así se crea una tabla, chicos. Entonces, esa tabla no tiene primary key. Lo ideal es tú hacer la primary key. Vamos a borrar la tabla. Miren cómo se borra una tabla. Así. Tabla borrada. ¿Lo ven? Ya yo voy y le doy un select. Y me va a decir que no existe esa tabla. Entonces aquí yo le puedo decir que ese campo va a ser un primary key. O se lo puedo poner al final también. Que va a ser un, un primary key. Que es lo más ideal. Tú ponerle un, un nombre a ese, a, ese, a ese primary key. Mirenlo por acá. Mirando por acá, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo también. Mirando por acá, que son las restricciones. ¿Sí? Que son las restricciones, chicos. Mirando por acá, los primary key. Es el, en un, perdón. En un diseño de una base de datos relacional se llama clave primaria a un campo o una combinación de campos que identifican de forma única una fila en la tabla. 
¿Estamos bien? Una cable primaria debe identificar univocadamente todas las posibles filas de esas tablas que van a estar conformando nuestra tabla semanal. Entonces aquí, si yo la creo, ya yo puedo utilizar bien cómodo mi sequence. ¿Dónde está mi sequence? Aquí. ¿Ven? Pero ¿por qué no me choca? Porque mi sequence va cambiando y el único que es primary key es Samana ID. Mírenlo ahí. Si yo intento insertar una misma, un, una, una igual, va a explotar mi, mi primary key, que fue el error como le dimos ahorita. Mírenlo por acá. Si yo le digo aquí el 1600 que ya está insertado, pa, explota. ¿Y qué dijo? Que estoy violando una, una, un, ind, un constraint, ¿lo ven? Lo estoy violando. Pero no me dice el nombre. Más sin embargo, si yo defino esta columna con un nombre para ese constraint, es mucho más cómodo. ¿Cómo? Así. Así, miren cómo. Copio esta aquí. Y aquí quito este primary key de aquí. Pan. Y aquí abajo yo le coloco aquí. Constrain. ¿Verdad? Constrain se va a llamar. Mirenlo por aquí como lo tengo. Constrain se va a llamar. Y por aquí. Constrain. ¿Y qué va a tener? Un PK. Porque es un primary key. Mirenlo por acá. Va a ser un PK. ¿Un PK de quién? De Samana underscore ID. Bien, ese es el nombre. ¿Y, ¿Y a quién le va a hacer referencia? ¿Qué va a ser él? Un primary key. Ok, ¿y de qué campo? Oh, del campo, del campo Samana underscore ID. Y listo, mi chico. Y listo. Cuando creo mi tabla, aquí me explotó un paréntesis. A ver dónde. Esto está mal por aquí. Ya sabía yo que no me había puesto. Mirenlo aquí. Ya me creó mi tabla. ¿Ven? Mi tabla semana está creada. Igualmente, si le doy un des. Dos formas diferentes, pero esta es mejor forma. ¿Por qué? Es mejor forma. Miren por qué. Porque si yo vengo a Samana e inserto, me está insertando correctamente, hago mi select. ¿Dónde está mi select de Samana? Bien. Si yo voy a repetir el 2600, 2600, me explota, pero ya yo sé por dónde me explotó. ¿Por dónde? Samana y... ¿Qué chico? Sí. ¿Ven? Ya, ya ella me dijo por dónde. Sí. Entonces, por Samana ID. Entonces, ya yo directamente defino. Ya yo de una vez defino, chicos, que es esta columna. ¿Sí? Es esa columna. Y ya yo de una vez me digo, ah, es esta. Ok, ponle el seco. Ah, sí, ya me voy con el seco. Y ahí puedo insertar todo lo que me dé la gana. Porque ya esa es columna, entonces puedo arreglarla. ¿Ven? Porque es la única primary key. Entonces, cuando hablamos del concepto foreign key, es que vamos a colocar que esa columna en la siguiente tabla para insertar, ¿verdad? Debe de existir ese foreign key. Ejemplo, vamos a hacerlo de una vez aquí mismo. Es un videito medio largo, pero no importa. Eh, ejemplo <coughs> chicos vamos a poner la, la tabla turista <coughs> sí vamos a crear todo conmigo verdad sí turista verdad y va a tener y va a tener de columna verdad id default tourist verdad number sí Nombre y coma. Y entonces va a tener de, de turista, vamos a ponerle, vamos a ponerle dos do campos nada más así. Y esta segunda tabla va a ser, en la segunda columna va a ser nombre del turista, así para no ponerlo tan. 
el nombre, siempre fíjense en mi tipeo, ¿sí? 56, coma. Y ahora sí voy a poner de, en qué playa él estaba. Y ahora yo voy a poner un foreign key que él estaba, ¿verdad? Que va a ser de la playa. Y le puedo poner un nombre diferente, mira. Playa, en qué playa él estaba. Y ese campo va a ser number. Number. Pero yo le voy a poner un constraint en ese campo. Un constraint, chico. Con, con, perdón. Ayúdenme con mi constraint. ¿Verdad? Se va a llamar FK. ¿Verdad? Playa. Porque de esta tabla, ¿ven? Y va a ser, chicos, mírenlo por aquí. Y va a ser, chicos. Y va a ser una llave. ¿Dónde lo tengo? Foránea. Mírenla ahí. Una llave foránea. Porque ya yo le lo puse el nombre para cuando explote. Y de que yo veo FK es foránea. De que veo FK es primaria. Y así tú llegas más rápido a ese error. Y va a ser una llave, chicos. Foránea. Bien. Aquí. Aquí, perdón. Ayúdame. Aquí. ¿Ven? ¿Ven? Y, y esa llave. Está mal allí. Es una M. Y es IG. N. Ahora sí. Y entonces esa llave foránea que tú estás definiendo esa columna, tú tienes que decirle a dónde va a ser referencia. ¿Me entienden? ¿A dónde va a ser referencia? Y tú primero le dices que es mi campo playa. Va a ser una foránea. Playa. ¿Ven? Playa va a ser. Y hace referencia. Así, hace referencia. ¿A quién? ¿A mi tabla quién? A mi tabla Samaná. ¿Ven? Mi tabla Samaná. Perdón. Mi tabla Samaná al campo. ¿Al campo cuál? Nombre playa. No. No. Samaná ID. Samaná ID. Así no, sería. Sí. Entonces, ahí creo. Y ya está creada mi tabla turista. Entonces, ahora yo tengo mis playas. Vamos, vamos a hacer la más bacana, la tabla playa, ¿sí? Vamos a trunquearla. ¿Dónde yo trunqué? ¿Dónde trunqué? Aquí. Para insertarle un par de playas bien bacana. Vamos a insertarle Poppy. Vamos a insertarle eh, pues, eh, Morón. Morón. Vamos a insertarle eh, Portillo, que es la mía. Y ya. ¿Ven? Tengo un par de playas bien bacanas en Samaná. Entonces, ahora vamos a ver para dónde va el turista. Mira ahí. El turista va a decir, mira, voy para Samaná. Ok. Vamos para Samaná. Turista. 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 Bien. El ID del turista. No le cree sequen. Bueno, déjame crearle un sequen ahora que ya yo sé sequen. Vale, ya tú sabes sequen. Create sequen. Siempre yo uso esta nomenclatura era turista. On the spot, para yo saber de qué campo es. ID. ¿Verdad? Y ya. Él por defecto me lo va a crear ya. Ya está creado el sequen. Y así no tengo que estar puñando con esta columna. Y le digo. Y le digo entonces. Que mi primer Va a ser el nombre del sequen. ID. Punto. El siguiente valor. Next val, coma. ¿Quién va a ir de turista? O oh, Carlos. ¿A dónde va a ir? Bueno, a la playa Portillo. ¿Y cuál es la ID de la tabla Portillo? Tengo que buscarlo, chicos. Tengo que buscarlo con un Celea Samaná. Le digo la tabla Portillo, la, la 3400. Ok, ya Carlos se fue para la 3400. Le doy punto y coma. Pam, míralo ahí. Ya está insertado. Pero si yo le pongo una que no existe, un ejemplo, 3500, explota. Miren dónde explotó. En la FK Playa. Ya yo sé que es aquí que explotó. 
por eso que cuando estaban hablando de los yo, y no necesariamente los campos tienen que tener, llamarse el mismo nombre. Entonces, y yo te digo, oye, ¿a, a qué playa fue que fue Carlos y a qué playa fue que fue eh, Isaías? Bueno, Isaías fue, vamos a ver a cuál mandamos Isaías, a, a Portillo. Portillo es la 3800. 3800, ok, ya. Vamos a hacer un select a la tabla turista. Y sigo. Eh, turista, no es así que se llama. ¿Qué, ¿Qué tengo mal? No veo. Mira, te, pongo el veterico. Ah, no, no fue un gancho. Eh. Mira, Carlos estaba en la playa 3400 y Isaia contra, pero yo no sé el nombre de esa playa. Eso fue un código que ellos pusieron para que estas mujeres no sepan dónde están. Ah, espérate, que yo sé, que yo sé Join. Ok, como tú sabes Join, entonces tú le dices, no me importa el ID, tú te interesa el nombre y la playa donde ellos estaban, from, ¿verdad? Eh, la, tabla es, eh, la tabla es turista. Una T, hace Join con la tabla. Samana que tiene una S y entre ellas tiene un campo en común. ¿Cuál es? En Samana ese campo se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama en Samana ese campo? ¿Eh? Samana ID. Samana ID. Samana. On the score ID. Y en, y en turista, ¿cómo se llama? Playa. Y listo. Y ahí está. Míralo ahí. Pero a mí no me interesa playa. A mí me interesa el campo nombre de playa. Okay. Nombre playa. Míralo ahí. Entonces ahí ya lo sé. Pues, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Playa. Playa. Míralo ahí. ¡Pam! Entonces Carlos estaba en Poppy y por ti yo estaba en Samana. Ah, pero que no es Poppy, es Punta Poppy. No, es Poppy. Ah, pues está bien. Y Isaías si estaba en Portillo. ¿Ven? Entonces ahí vimos, ahí vimos, chicos, primary key, para que vean que todo es simple. Seco en primary key, foreign key. ¿Ven? Eh, creación de tablas, inserir into. ¿Ven? Select into o select insert into. Y, y es lo que hemos visto en este capítulo. Entonces va, eh, viene, dice, mira, a la, a la tabla Samaná, cámbiame el nombre. No, agregámosle un campo. ¿Y qué campo le agregamos a la tabla Samaná? Bueno, eh, agregámosle el campo restaurantes. Ok, a la tabla de Samaná le agregamos un campo. Y ahí viene lo que es el, el, el Altel, chico. Aquí es que entra el Altel. Bien, aquí es que entra el arte. Entonces, oigan cómo vamos ya. Por eso yo le decía, todo es, un, todo es una sola línea luego. Entonces, me, que viene y me llama Carlos Paredes a la tabla Samana, agrégamele un campo que sea restaurante. Claro que sí, para que las mujeres también sepan en qué restaurante ellos se metieron. ¿Ven? Te digo, arte, table, Samana, y agrégame una columna. Columna, ni qué columna, ¿verdad? Se va a llamar esa columna restaurantes y va a ser de que va a echar, va a echar dos de 45 y punto y coma, y ya está agregada. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tenemos mal aquí? ¿Quién me dice? El valor, porque es una columna. Entonces, no. entonces creo que valor. Esto no va. Exacto. Así es. Ya, míralo ahí. Ya agregué la columna. Sí. Entonces, ahora cuando yo le doy un describe o un select a la tabla Samana. Por aquí. ¡Pam! Míralo ahí. Pero está vacía. Oye. Pónmele el restaurante Punta Pop y se llama eh, Cholo Pecado. Ok, vamos a actualizarlo. O Day 
Bella, Samana, Set, Restaurantes, va a ser igual, ¿verdad? A Cholo Pescado. ¿Para quién? Where? Para Samaná. Samaná ID igual al 3400. Pa. ¿Qué tengo mal? ¿Qué tengo mal? ¿Qué tengo mal? El valor hay que insertarlo en no, un... Samaná. No, Samaná. Míralo ahí. Y entonces ahora cuando yo le doy el select, ya el restaurante es este. ¿Ven? Que está ahí. En, en Morón, el 3600. Los cristianos. Míralo ahí, pa, y actualizo. Cuando le doy un select, ya. Míralo ahí. Lo he y comiqueo. Pa, y así. Ya yo ahí agregué también datos. Ven, agregué. Entonces, tú dirás también si a ti se te olvida una tabla como el turista que no tiene primary key. Míralo aquí, lo ves. No tiene, tú se la puedes agregar. Luego tú se la puedes agregar. ¿Estamos? Tú se la puedes agregar luego. Y decirle, y decirle, chicos, que se va a llamar chicos. Eh, que va a ser un primary key luego. ¿Estamos? Y también pueden modificarle el tipo de dato. Bien. Tú puedes decirle. Un momentico, mis chicos. Ajá. Tú puedes decirle. Por ejemplo, mira, la tabla eh, turista, me están repitiendo, agrégame un primary key. Ok, ¿a por quién? Por ese turista. Ok, está bien. Entonces tú le dices, alt el, porque ya está creada, no puede borrarla y volverla a crear, un peligro. Alt el table, ¿verdad? Perdón, alt el table y la tabla es turista, ¿sí? Y le vas a agregar, ok, un constraint. ¿Ven? Que se va a llamar PK, PK, Turis. ¿Bien? Y va a ser un primary key. ¿De qué columna? O oh, la columna del se llama ID Turis. Míralo ahí. Y punto y coma y listo. Ya está, ya está columna. Cuando yo voy a insertar un turista, aunque tiene un sequence, pero si yo intento insertar, Insertar, vamos a hacer un select en turista. Venlo aquí. Inserto un, dos, tres y cuatro. Y yo quiero. Y yo voy a insertar el mismo, pero con un mismo ID. Ya me va a explotar aquí. Si uso aquí el cuatro, un ejemplo. El cuatro. Pan explota por la PK que yo le puse de nombre. Mírenla ahí. ¿Lo ven? Entonces, ven la importancia de practicar y tomar clases. Tú te imaginas, tú te imaginas, chicos, que ustedes en, en una entrevista le pongan esta simpleza y está bien, le puede ir mal porque uno tiene días, pero una cosa así de simple, tú la llenas y ya así cuando tú vas a negociar tu salario, es mucho más cómodo porque ya él sabe que tú no te tantañaste en ser, en secuen en agregar un, un primer key, un foreign key, y ni con ningún, ni, cualquier otro sequence, el constraint es simple todo, chicos, es muy simple, porque ya tú sabes los principales. ¿Ven? Entonces, es parte de educarse, estamos claros, es parte de educarse. Entonces, así se crea una tabla, así se le crea un primer key, así se le agrega foreign key, así se crea un sequence. Así se hace un join, así se actualiza, así se elimina, así se trunquea. Así se le hace un alt a la tabla. ¿Ven? Y también tú me puedes decir, mira, la precisión del nombre de, le, de, de la columna turista tiene que ser más grande porque ahora me apareció un alemán. ¿Es verdad? Sí, me apareció un alemán. 
perdón, me apareció un alemán. Miren, me apareció un alemán. ¿Y qué dice aquí? De tres caracteres. Tú ves, que me estoy pasando con caracteres, porque actual tiene 64 y el máximo que soporte es 56. ¿Lo ven? Entonces, entonces, chicos, ahí entra lo que es el modify. Modify, chicos. Modify. Entonces yo le digo, contrale, jodido alemán ahora. Espérate, yo te voy a dar ese soporte. Cartel table turista. ¿Y qué vamos a hacer, chicos? Oh, modificar una columna. Una, una columna. Mírenlo aquí. Oye, mi idea. Una columna que es cuál. ¿Cuál es la columna? Nombre. Nombre. Sí. Y el precisión va a ser ahora. Póngale 400. Porque es que. Pues si viene otro, otro alemán de eso. ¿Ven? Invalid el tipo de datos. Ah, perdón. Eh, tengo que poner la columna. El tipo de datos. Marchar 2. Míralo ahí. Ahora ya está modificado. Ahora cuando él intenta insertar ese alemán. Pa, ya lo insertó. ¿Ven? Me hablo ahí. Ya lo insertó. Entonces ya también tú aprendiste a modificar una columna. Entonces ya de aquí para allá, chicos. Todo lo que se le presente. Todo. Es mete mano. Es mete mano. ¿Me están captando? Sí. Ya no sí. hay nada que usted le dé un susto. Nada. Hasta, hasta, hasta tú me puedes decir. Hasta te pueden decir. Perdón. Hasta te pueden decir a ti, oye, esa columna de que tú le pusiste, que nombre playa me confunde y eso es nombre, pónmele ID playa. Ah, pues está bien, vamos a cambiársela entonces. Artel Table, ¿verdad? Eh, eso está sí. en donde la playa, en turista. Turista. Camine. Un momentito, Camine. chico. Entonces aquí, eh, esa tabla, entonces esa columna de playa, modifícame la columna. Perdón. ¿Todos están conmigo ahí? La columna playa se va a llamar ID on the score playa. Y ahí ya está modificada. Property. ¿Qué tengo mal? ¿Qué tengo mal? El rename me falta. Chicos. Aquí. Míralo ahí. Pa, y ya se llama así. Ya cuando yo hago turista, el eléctrico turista, la tabla se llama. ¿Aló? Sí, estamos aquí. Sí, Míralo estamos ahí. Aquí. La tabla se llama ID Playa. ¿Ven? Y así se trabaja todo, mis chicos. Así, 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 así. ¿Ven? Así, así, así y así. ¿Estamos claros? Igualmente se borra una columna con el arte, el chico. Entonces, eh, preguntas que tengan. Papi, Díganme preguntas, chicos. Ninguna. Entonces voy a dar aquí mismo el capítulo de vista para que completar el tema. Una duda. Es, es básica, yo sé. Pero, por ejemplo, si, si ya hay una relación en, entre tablas y yo modifico el ID playa, ¿se perdería la relación o daría un error, me imagino? No, no, sí, tiene que modificarla porque mira aquí, ¿dónde está el join? Aquí, porque ya esa columna no se llaman así. ¿Nada ahí? Sí, claro. Se tiene que ponerle ahora el campo ID playa, porque así es que se llama ahora. Míralo ahí. Míralo ahí. 
Por eso. Entonces, existe algo que se llama vistas. Vistas, chicos. Vistas. Vamos a buscarlo aquí. Vistas. Vamos a decirlo. Vistas. Míralo aquí. Dale aquí. Por favor. Vistas. En el modelo de datos relacional, la forma de guardar la información no es la menor, perdón, no es la mejor para ver los datos. Una vista es una consulta que refleja el contenido de una o más tablas desde la que se puede acceder a los datos como si fuera una tabla. Dos son las principales razones por las que podemos crear vistas. Seguridad. Nos pueden insertar que los usuarios, perdón, perdón, seguridad, nos pueden interesar que los usuarios tengan acceso a una parte de la información que hay en una tabla, pero no a toda la tabla. Comodidad. Como hemos dicho, el modelo relacional no es el más cómodo para visualizar los datos lo que nos puede llevar a tener que escribir complejas sentencias SQL, tener una vista nos simplifica esta tarea. Las vistas no tienen una copia física de los datos, son consultas a los datos que hay en las tablas, por lo que si actualizamos los datos de una vista, estamos actualizando realmente la tabla, y si actualizamos la tabla, estos cambios serán visibles desde la vista. Nota, no siempre podremos actualizar los datos de una vista. Dependerá de la complejidad de, las, de la misma. Depen, de, dependerá de si el conjunto de resultados tiene acceso a la clave principal de la tabla o no. Y del gestor de la base de datos. No todos los gestores de base de datos permiten actualizar vistas. Oracle por ejemplo, no lo permite, mientras que SQL Server sí. Concepto de la vista de la que Isaías. Concepto de vista. Una, vi, una vista es una tabla lógica basada en una tabla u otra vista. No contiene datos en sí mismo, pero es como una, como una ventana a través de la cual se puede ver o cambiar los datos de la tabla. Podemos representar con ella subconjuntos lógicos o combinaciones de datos. La tabla, la tabla sobre la cual se basa una vista se llama tabla base se almacena en el, diccionario de, en el diccionario de datos, use el view. ¿Por qué usar vistas? Para restringir el acceso a la base de datos, para realizar consultas complejas de manera fácil, para obtener una independencia de, de los datos, para presentar diferentes vist, vistas de los mismos datos. Excelente. Pero... Un momentito, chico. Eh, miren, chico, una vista, chico, se puede... De este celular, entonces, yo creo una vista. Ahora, ven. Ahora aquí. Aquí, create, view, ¿verdad? Le puedo decir un nombre que combine con esto. Sería Turis, Turis Playa. Playa, ¿verdad? As, y aquí pongo mi select y ejecuto. Y aquí tengo una vista. Y puedo siempre hacer aquí. Aquí. Me da la Ven, eso es una vista, chicos. ¿Eh? Eso es una vista. Entonces, si tú tratas de actualizar esa vista, vamos a ver qué pasa. 
¿Verdad? Vamos a ver el nombre de playa. Gente. Playa igual. Vamos a llamarla. Roca. Roca chica. ¿Para quién? ¿Para quién? Me hablo ahí. Tengo entonces que tener. ¿Para quién? Para Carlos. Sería nombre. Ya terminé. Habla con. Y trato, vamos a ver qué rol nos da. Pa, y actualizó la vista. Hey. Vamos a darle un select. Y mirenlo ahí, no actualizó nada. <ríe> ¿Ven? Sí, hey, mirenlo claro. aquí. Un segundito, chicos, espérense. Ya llamando a mamá de Alba. No, es mamá. Bien, entonces fíjense que así me actualizó. Entonces, si voy entonces a playa, si voy a Samaná, vamos a ver qué pasa. Mirenlo ahí, mirenlo aquí donde me la actualizó un lío, me hizo, ¿ven? Un lío. ¿Lo ven? Porque me puso el nombre, Boca Chica, vamos a ver qué pasa en Turista, en Samaná, es esto, ¿verdad? En Samaná me puso nombre Boca Chica, ¿verdad? Y si voy a Turista, voy a Turista, ¿dónde está el cele mío de Turista? Vamos a hacer, déjalo por aquí. Vamos a ver qué pasa. Carlos está bien, ¿ves? Entonces solo moví, modificó en Samaná. ¿Por qué me modificó en Samaná? Porque el nombre de, de mi vista, mírenlo aquí. Porque aquí, Carlos, ¿ven? Hacía referencia a esta playa y si buscamos Carlos, ¿dónde está Carlos? El nombre de turista, ¿lo ven? Y el nombre de playa venía de Samaná. Miren aquí. El nombre de playa, ¿ven? Entonces, un lío de repertero. Entonces, eso es vistas, mi chico. También hay privilegio para la vista. Eso lo ven. Eso lo podemos hacer ahora, sí. Entonces, ahora, chicos. Vamos a llamarle al siguiente video módulo, módulo final de, de SQL, ¿sí?